We hope that we will have time in the last session for some questions and answers. И надеемся на последнем занятии будет время от вопросов, ответов. So if you be thinking of any questions that you would like to ask us, that would be great. Поэтому если какие-то есть вопросы, можете задать тогда. I may not have the answers though. Хотя может я и не отвечу на них. You may have many questions, I may have few answers. У вас много вопросов, у меня мало ответов. But that's okay. Все нормально. Okay, another subject. Следующая тема. Earlier this year I had a dream. Uh, ранее в этом году мне приснился сон. And I don't have many spiritual dreams. Мне мало снится таких духовных снов. But in this dream the Lord spoke to me on something that I know he said. Но в этом сне он сказал мне, Господь. Во сне сказано, Бог сказал, что мое присутствие, мое присутствие это твой основной капитал. Гарри, мое присутствие это твой основной капитал. The word asset is an accounting term. Основной капитал, основные средства — это бухгалтерский термин. In accounting, you have assets and liabilities. В бухгалтерии есть основные средства, активы и пассивы. And this was, this was a strange word for the Lord to use. Это было странное слово, то, что Бог использовал. It meant to me that His presence is my most valuable resource. Это означало для меня, что его присутствие это основной ценный э, ресурс для меня. Самое основное, что есть у меня, это его присутствие. Я бы так никогда не думал. И это помогло мне. Если бы кто-то спросил нашу нашей церкви, And they say, "Tell me about your church." И спросили, расскажи мне о вашей церкви. You could answer, "We have a great program for children." И вы ответите, "Ну, у нас хорошая программа для детей." Or we have great evangelism. Или хороший евангелизм. Or we have wonderful fellowship. Или замечательная община. Or the teaching is great. Или же либо же учение замечательное. Or the worship is amazing. Либо поклонение изумительное. But I know that what I want people to say about our church is that we have the presence of the Lord. Number one. That's the greatest honor for me as the leader of our church that the Lord's presence would be there. Это самое большое почтение, которое может быть проявлено ко мне как лидеру церкви, то что присутствие Бога есть. And we can't take that for granted. И мы не можем это принимать должно. And for me, this this word from the Lord about presence is your number one asset. И это слово Господня ко мне, что присутствие это основной актив. Was very helpful because it was powerful in its implication. Очень помогло мне, потому что очень легко это понять применение. It was powerful in its promise. И очень сильно в обещании. And it was simplifying in its focus. И просто в в цели главное в фокусе. There are so many things in life to be confused about. Так как в жизни очень много всего есть, что смущает, запутывает. And I'm a simple person. И я простой человек. And I need just one or two th or three things to do. И мне нужно две-три вещи, что нужно делать. Если слишком много, я запутаюсь. И буду делать немного там, немного там, немного там. И на этих занятиях двух хочу поговорить о том, что нужно делать только. Это о близости с Богом. One of the major leaders in America named David Wilkerson. Один из основных лидеров в Америке Давид Вилкерсон. Is a prophetic voice to the United States. Он пророк для Соединенных Соединенных Штатов. And he has been prophesying to America about great shaking. И он пророчествовал к Америке о великих потрясениях. 
И много лет назад он увидел видение в Нью-Йорке о том, что там будут пожары. И он верит, что Соединенные Штаты находятся в середине суда. И он написал книгу о том, как мы должны жить в дни суда. И это очень важный вопрос, который вы здесь, в Украине, я думаю, тоже должны быть. Asking. И я думаю, это важный вопрос, который вы должны здесь в Украине также себе задавать. Как мне жить в период суда Божьего над народом? И в принципе, это даже тема всей нашей недели, как нам жить. И в Дэвид Уилкерсонс книге он сказал все, что он сказал, до этого одного вещи. И в книге своей Давид Филкерсон подвел итог, вывод тому, что он говорил. Что самое важное, что может сделать христианин. Для того, чтобы быть готовым к временам. Это иметь близкие отношения с Богом. Что что у вас есть специально выделенное место в доме, где вы проводите время с Богом. И вы общаетесь с Ним. Вы слышите Его голос. И Он может говорить к вам. И вы соединяетесь с Ним. Это первое. Знать и испытывать присутствие Господа. Не знать о Нем, но знать Его. And this this word from the Lord in this dream about my presence is your number one asset agrees with what David Wilkerson is saying. И это сон, который приснился мне, основной капитал это мое присутствие. Это соответствует словам Давида Вилкерсона. One of the last revivals in our part of the world. When was? One of the One of the last revivals in our part of the world. Один из самых последних пробуждений, которые были в нашей части света. Was in 1950. Было это в 50-м году прошлого века. In the in the Isle of Lewis, which is an island off of Scotland. На острове Льюис недалеко от Шотландии. If you are a studier of revivals, you know national revivals, you would read about the the revival on the Isle of Lewis. И когда вы будете читать об этих национальных пробуждениях, вы и об этом узнаете, пробуждение на Луис острове. Revival, so strong, changed, crying, night, и что я подразумеваю, что присутствие Господне настолько сильно, что все рыдают и плачут, и проходит как бы служение постоянное. And if you, if you in the Ukraine and Russia are like we are in the West, we are praying for revival in our nation. И как мы на Западе, вы в Украине, России молитесь о пробуждении. Are you praying for revival in Ukraine? Молитесь ли вы о пробуждении в Украине? Yes. Okay. Well, because this revival happened in 1950, many people are still alive who were in that revival. И поскольку то пробуждение было в 50-м году, то многие из тех, некоторые из тех людей еще живы. And someone went and met with many of the people. They're now in their 80s, 70s, and 80s, who were in the revival. Некоторые пошли, некоторые люди пошли к этим людям им 80-70 лет сейчас. And they they interviewed them, and they want and they they wanted to know what it was like in the revival. И взяли у них интервью и спрашивали, на что это было похоже это пробуждение. And there was one thing that every person they interviewed. Said they all said one thing. И все из них сказали одно и то же. It was the consciousness of the presence of the Lord. Что там было осознание присутствия Божьего. They said many other things. Они много другого чего говорили. But the one thing everyone said. Но одно то что говорили все они. That there was the consciousness of the presence of the Lord. Присутствие Бога. Not just at church. Не просто в церкви. When you are walking in the fields. Но когда идешь по городу, по полю. When you are in your car. Когда в машине сидишь. There was a tangible presence of God. Было это 
весомое это напряженное присутствие Бога. A precious subject to the Lord. Я думаю, что это драгоценность для Бога. So I want to spend two sessions talking about this. И на двух занятиях я хочу поговорить об этом. And it's not so much a Bible study. It's not so much facts. И это не так, как то, что изучение Библии либо фактов. But it's that our heart would desire the presence of the Lord. Но смысл в том, чтобы сердце наше желало присутствия Бога. Now you and I cannot do much about The presence of the Lord in the whole nation. И мы с вами не можем как никак повлиять на присутствие Бога во всем народе. Or in Odessa. Или в Одессе. We can pray. Но можем молиться. But you can do something about the presence of the Lord in your life. Но вы можете сделать что-то в отношении присутствия Божьего в отношении вашей личной жизни. Personal revival. Личное пробуждение. And if we have personal revival, we are ready for anything. Yes. Would you turn to Exodus 25, verse 8? И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Здесь все идет в этой главе описание построения святилища, скини. Вероятно, вы уже изучали скини. And we know that in the desert there was a tabernacle that that was um, portable. И мы знаем, что в пустыне была эта переносная скиния. So that whenever God moved, they would take the tabernacle and move it with them. Всякий раз, когда Израиль двигался, то складывали скинию и передвигались. And later, David wanted to build God a permanent tabernacle in Jerusalem. И позже Давид захотел построить постоянную скинию в Иерусалиме. And he, and God said no to David and said and allowed Solomon, his son, to build him the temple. Yeah, Бог сказал Давиду нет и позволил Соломону построить храм. But listen to this phrase in Exodus 25:8. И вот эта фраза в этом в этой главе. It says, "Let them make me a sanctuary that I may dwell among them." Пусть построят мне святилище, чтобы я обитал среди их. Even reading that, meditating on that, almost makes me want to cry. И даже просто читая это и размышляя об этом, это заставляет меня плакать. To think that the God of the universe думать о том, что Бог вселенной wants to dwell with us. Хочет жить среди нас. Yahweh wants to dwell in this room. Яхва хочет поселиться в этой комнате. Among his people. Среди его людей. And you know what the tabernacle is now. You know what the temple is today. И вы знаете, что сейчас есть скиния, что есть храм. It's your body. Это ваше тело. Your body is the tabernacle. Ваше тело есть скиния. And he wants to dwell there. И он хочет поселиться там. He desires to dwell there. Он желает поселиться там. We don't deserve it. Мы не заслуживаем этого. It's all his love. Это его вся and любовь. God is love, and he wants to dwell among his people. Это его любовь, так что он хочет поселиться среди своего народа. In Exodus 29, verse 42, Исход 29, 42, it's called the tent of meeting. Называется это скиния собрания. It says that the tabernacle of meeting is where I will meet you to speak with you. Скиня собрания, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобой. Do you know he wants to meet with you? И знаете ли вы, что он хочет встречаться с вами? And he wants to speak with you. И говорить с вами. This is the heart of Christianity. Это сердце христианства. 
Это не правила и постановления. Даже не служение. И не программы. Он хочет взять людей с земли. Сделать их своими сыновьями и дочерями чтобы поселяться среди нас. И, как я сказал, что в нашей церкви, когда мы встречаемся на служении, то это все с Богом связано. И когда мы на служении на и когда завтра мы будем на служении шаббатнем, то наше отношение в сердце должно быть таким, что все это с, с тобой связано. Не в отношении эгоистичных желаний что-то получить, но чтобы пойти и благословить Бога. И он нам говорит с его точки зрения, что все для него связано с нами. Все связано с тобой. Смиряет ли это вас? И мы говорим, приди, Бог, и поселись в этой скине. Я знаю, что по вере он с нами всегда находится. Когда мы рождены свыше, его дух поселяется в нас. Но есть даже больше, чем это. Его шехина слава. Это существенное присутствие Бога. И он хочет, чтобы его шехина была на, на нас. И позже, вероятно, мы рассмотрим, как в Иоанна 15 главе. Иисус говорит, пребывайте во мне. Я есть ветви, вы, я лоза, вы ветви. И что Он хочет этой связи с нами, соединения. Remember, at the very beginning, in the last verse of Second Corinthians, и как помните в самом начале последний стих второго Коринфянам, it says, "May the love of, may the uh, grace of Jesus Christ, the love of the Father, там говорится, после благодати Иисуса, любовь Отца, and the fellowship of the Holy Spirit, be with us." Святого Духа будет с нами. What's fellowship? Что такое общение? He wants fellowship with you and me. Он хочет общения с вами и со мной. When you walk along the street, he wants you to be talking to him and him talking with you. Когда вы идете по улице, он хочет, чтобы вы говорили с ним и он с вами. Will, I don't know if this is a good expression. He wants to hang out with you. Он хочет зависать вместе с вами. God wants to hang out with you. Просто зависнуть с вами. Amazing. Удивительно. Потому что Он желает жить среди нас. Второй параллельпенон 5. Это когда Соломон завершает строительство храма. Стихи 2.5. Тогда собрал Соломон старейшин Израилевых и всех глав колен, начальников поколений сынов Израилевых в Иерусалим для перенесения Ковчега Завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю все израильтяне на праздник в седьмой месяц. И пришли все старейшины Израилевы. Левиты взяли ковчег и понесли ковчег. И скинью собрания, и все вещи сделанные, которые в скине, понесли их священники и левиты. И там говорится, это было на праздник в седьмой месяц. Праздник кущи. 
the current season. Wouldn't it be amazing if this year in your congregation this power of God, his Shekinah glory will be poured out? И было бы удивительно, если и когда слава Божья, шехина Божья слилась в этот период сейчас здесь. Потому что все было подготовлено Соломоном. И они выносили ковчег. И вы знаете, как в Ветхом Завете Ковчег там, где находилось присутствие Бога. Went, Куда, где бы ни находился ковчег, там находилось присутствие Бога. Одиннадцатый стих. Одиннадцать четырнадцать. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, осветились без различия отделов. И левиты, певцы, и все они, то есть Асав, Иман, и Дифон, сыновья их, братья их, одеты весон с кимвалами, с псалтырями, цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами. И были как один трубящий и поющий, издавающий один голос к восхвалению славословия Господа. Когда загремел звук трубы, кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо он благ, ибо вык милость его. Тогда дом Господень наполнило облако. И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. Wow. God is the same yesterday, today, да. and forever. Бог вчера, один тот же вчера, сегодня и всегда. They had 120 trumpeters. И было 120 у них трубящих. They had cymbals and guitars and saxophones and trumpets. Probably drums. And it says in verse 13, when the singers were as one, when there was unity, when there was one heart and one soul among the singers, Unity is important for the glory of the Lord to come. And we need to, you need to pray for unity in your fellowship that, the, that all the hearts would be one. And in verse 13, I just love this. This is one of the favorite passages in our, for, from our worship leader. When they sang, for God is good and his mercy endures forever. It says the house, of the, the house of the Lord was filled with a cloud. The house of the Lord was filled with a cloud. The priest could not continue ministering because of the cloud. И священники не смогли продолжать служение из-за облака. Потому что слава Господа наполнила дом. И когда Господь сказал мне, что твой актив это мое присутствие, я верю, что Он хочет наполнить мою жизнь, нашу общину своей шахиной. So I'm talking about when you have your quiet time in the morning or in the evening or any time and you sit and you say, okay, God, here I am. His presence would fill you. You would know His love. И что вы будете знать Его любовь. You would hear his voice. И будете слышать Его голос. You would be one with him. И будете одним целым and с Ним. И ваше тело станет скиней Его славы. И, according to David Wilkerson, that that is the most important thing in our lives to live in this hour. 
И как Давид Вилкерсон говорит, что это самое важное, что мы можем делать в это время. Because when we're in that position with God, потому что когда мы в таком положении перед Богом, our hearts are right. А? Our hearts are right. То наши сердца в правильном положении. He is able to speak to us. Он может нам говорить. He is able to lead us. Он может вести нас. Our faith is strengthened. И наша вера укрепляется. He is able to correct us. Он может исправлять нас. He is able to point out little sin issues he wants us to deal with. Может указывать на небольшие греховные проблемы. We are one with him. И мы одно целое вместе с ним. Let's look at a couple psalms. These are just to just to bless us. Psalm one, Psalm one thirty-two. Psalm. Первые пятые стихи. Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его, как он клялся Господу, давал обед сильному Иакова. Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремания. Да хули не найду места Господу, жилища сильному Иакова. Всегда меня ободряет сердце Давида. And the first verse says, "Lord, remember David." И первый стих вспомнит Давида. And all his afflictions. И его все печали. Can you make that psalm personal? Можете ли это песню петь о себе? Lord, remember Gary and all his afflictions. Вспомни Господи Гарри и все его печали. Remember your and put your name in there and all my afflictions. Вспомни, ставьте свое имя и все мои печали. And the heart of David was that he would not rest until he found a place for the presence of the Lord to dwell. And the Lord has found that place. It's you. It's you and me. There is a place that's been prepared for the presence of the Lord to dwell. Для поселения присутствия Божьего. Let's look at Psalm 36. Psalm 36, verses 8 and 9. Как тени крыл твоих покойны, насыщаются от тука дома твоего и из потока сладости твоих ты напаяешь их. Says they are abundantly satisfied with the fullness of your house. Они насыщаются от тука или полноты дома твоего. We will be satisfied with His presence. Мы будем насыщены, удовлетворены Его присутствием. He will bring us to the place where that will be all we want and all we need. И Он нас приведет к такому состоянию, что это будет все, что нам нужно. And God, you will give us drink from the river of your pleasures. Также ты дашь нам пить из потока твоих сладостей. But His presence is like a river. Что присутствие Его как река. And when we need refreshing, to go to the river and swim and to drink refreshes our soul. И когда мы нуждаемся в этом обновлении, освежении, мы идем к реке, пьем. And the river of God flows. And the river of God is always full of water. But we need to go to the river to drink. And so he is calling us in this hour to come to his river and drink. Drink of his presence. Drink of his life. Из, от его жизни. To have our, our soul and our spirit refreshed. Чтобы душа наша, чтобы наш дух был обновленным. Whatever our needs are, we will find them at the river of God. Каковы бы наши не были нужды, потребности, мы найдем это в его реке. Please go to Psalm 63. 62-й псалом. Verses 1 and 2. Первый, второй стихи. Боже, второй, третий. 
Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище. It speaks for itself. Тут само все за себя говорит. Oh God, you are my God. Бог, ты мой Бог. Early will I seek you. А, рано буду искать тебя. My soul thirsts for you. А, душа моя жаждет тебя. My flesh longs for you. И плоть истомилась по тебе. In a dry and thirsty land where there is no water. В сухой и сохшей безводной земле. So I have looked for you in the sanctuary to see your power and your glory. I pray that tomorrow when we go to the sanctuary, we will see the power and the glory of God. But the sanctuary isn't the theater tomorrow. The theater is just a theater. I'm looking forward to coming to church with you tomorrow. But it's just an old building. And it needs a lot of paint and fixing up probably. The sanctuary is you. And to see the power and the glory of the Lord fulfilled in you and through you is a miracle. И видеть силу и славу Божию, исполненную через вас и в вас, это чудо. Это есть чудо. Филиппийцам 3. Ефесянам 3. Может быть, сейчас этот стих будет представлять смысл. Ephesians. This is the prayer of Paul. Just read verse 19. Девятнадцать стих. И разуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божью. What does it mean to be filled with the fullness of God? Что означает быть исполненным полнотой Бога? It's beyond our understanding. How do you take all of God and put it in you and me? To be filled with the fullness of God, I believe, is that we are His sanctuary. And we are filled with His presence. With His Shekinah glory. And if Paul prayed that, этом, and God wants to dwell with us, нас, I think the responsibility is ours. А? The responsibility is ours. То ответственность на нас лежит. You don't, we don't have to beg God to come and be in us. Нам не нужно умолять Бога, чтобы Он пришел looking, и поселился. He is just looking for us to draw near to Him. Он ждет того момента, когда мы приблизимся к нему. Him, Потому что когда мы к нему приближаемся, он приближается к нам. God, И можете ли вы это сказать, что когда я приближаюсь к Богу, он приближается ко мне? Okay, I want to close this session with one more verse and завершу еще одним стихом. Isaiah 64. Isaiah 64, verses 1 to 4. Исайя 64:14. О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя твое сделать известным мрагам твоим, от лица твоего содрогнулись бы народы, когда ты совершал страшные дела, на меня неожиданные, и не сходил, горы таяли от лица твоего. Ибо отека не слыхали, не внимали ухом, никакой глаз не видал другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него. Здесь Исаия взывает о том, чтобы 
Бог расторг небеса, сошел. In verse 2, the last phrase in my translation, Tatiana says that the nations may tremble at your presence. В втором стихе, чтобы народы сотрогнулись от присутствия Его. That the nations may tremble at your presence. Чтобы народы сотрогнулись от присутствия Твоего. I would just like us to pray for the Ukraine that the Ukraine would tremble at the presence of the Lord. И хотел бы помолиться об Украине, чтобы Украина содрогнулась от присутствия Господа. God is shaking the nations and he is and his presence desires to shake the nations. Бог сотрясает народы, его присутствие хочет это сделать. So that they would come to him. Чтобы они пришли к нему. Um So we have about five minutes left. Would would one of you who leads in prayer maybe come up? Could we just pray this passage for the Ukraine? Поэтому может быть кто-то из вас хочет подойти и молился этим отрывком за Украину. That we would cry out and say, Lord, come down from heaven. Чтобы мы взывали, Бог сади с небес. May the nation, may the mountains of the Ukraine shake at your presence. Чтобы горы Украины растали от твоего лица. May the nation shake at your presence. Чтобы народа потряслась, народ от твоего присутствия. Please come down, God, and save the Ukraine. Сади Бог и спаси Украину. Can we agree on that? Можем ли мы согласиться с этим? Who would who would lead in prayer? Кто бы повел в молитве? Somebody, one of you in, in Russian, just let's just lead us for a few minutes in prayer. Пару минут на русском языке. Can we do that? Everybody молиться. says no, not me. No.